வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு பிரமாதம் ஃபுட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது பானிபூரி பூரி வந்து வீட்லயே நம்ம ரெடி பண்ண போறோம் சால்னா வீட்டுல ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரே அளவு ஐம்பது கிராம் எடுத்தீங்கன்னா அதே அளவு மைதா கோதுமை ரவை நீங்க நூறு எடுத்தீங்கன்னா மைதா கோதுமை ரவை மூணே நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க நான் இப்ப ஐம்பது எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் முதல்ல கலந்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு கெட்டியா பசைஞ்சுக்கணும் மா வந்து இதுல கெட்டியா பசைஞ்சுக்கணும் இதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பெசரி ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம பூரி மாதிரி தேய்ச்சி அதுல சின்ன சின்னதா நம்ம சின்ன டப்பாக்களோட மூடி இருந்தா அதை எடுத்து அதுல கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பூரிய எடுத்துட்டு அப்புறம் எண்ணெயில பொறிக்கணும் இப்ப இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் பாருங்க இவ்வளவு கெட்டியா இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு மூடி வச்சு சால்னா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துடலாம் இப்ப அந்த சால்னாக்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சமா பச்சை மிளகா பட்டாணி ஃபர்ஸ்டே வேக வச்சு நல்லா குலைவா வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவிக்கு கரம் மசாலா மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கல்ல ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வதக்கிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கோம் அடுப்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் போட்டுடலாம் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்னா இதை எடுத்து ஆற வச்சுட்டு இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஆறிடுச்சு இதோட அந்த சின்ன பீஸ் பச்சை மிளகா இந்த பொட்டுக்கல்ல கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்குனதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துட்டோம் பட்டாணியும் நல்லா குலைவாக வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அந்த ஆயிலில் கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இந்த அரைச்சதையும் சேர்த்துடலாம் அடுப்பை நல்லா சிம் பண்ணிக்கணும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொதிக்க விடலாம் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சிட்டு இருக்கு வேக வச்ச பட்டாணி இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உப்பு பாருங்க அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இந்த பதம் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் ரொம்ப கொழப்பலன்னு இருக்கக்கூடாது உப்பு மட்டும் பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு புதினா பிடிக்கும்னா புதினாவும் கொத்தமல்லியும் கூட நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி அரைச்சதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் புதினா வாசனை பிடிச்சா இப்போ கொதி ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம சால்னா ரெடியாக மாவு அதை உருட்டிட்டு இதுக்கு மாவெல்லாம் தேவையில்லை இதை கொஞ்சம் ரொம்ப லேசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கனமாகவும் இல்லாமல் தேய்ச்சிக்கலாம் 
இப்போ இதில் இருந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி உலக்கு எடுத்துட்டு அதில் கட் பண்ணோம்னா ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊரங்கள்லாம் அதை ஒரு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்படி வச்சு பண்ணால் அந்த ஓரங்களில் இருக்கிறதெல்லாம் சின்ன சின்ன பூரியாக கட் ஆகிடும் சின்ன சின்ன பீசஸாக முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு எண்ணெயை காய வச்சு அதில் ஆயிலில் இதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்தோன்னா பூரி ரெடி ஆயிரும் இப்படி ஒரு ஒரு பூரியை ஆயிலில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அது மேலே ஆயில் எடுத்து ஊற்றினோம்னா எலும்பிடும் இப்படி எல்லா பூரியும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு பூரியாக தான் போடணும் எல்லா பூரியும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆன உடனே பூரியெல்லாம் நம்ம பூரி இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு போக சால்னா அதாவது மசாலா பூரிக்கான சால்னா ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சம் கேரட் துருவல் ஓமப்பொடி வெங்காயம் இது இப்போ எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த பூரிகளை உடச்சி போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பூரி உடச்சிட்டு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த சால்னா இது மேலே ஊற்றணும் ஆனியன் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கலாம் கேரட் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு போட்டுக்கோங்க ஓமப்பொடி கொத்தமல்லி பிடிக்கும்னா மேலே போ தூவிக்கலாம் மசாலா பூரி ரெடி செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்